வணக்கம் ஒரு நாளோட முதல் ஒரு மணி நேரம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா முழு நாளையும் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி ஜெயிக்கிறதுக்கு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் முதலாவது காலையில் எழுந்த உடனே குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் தொடவே தொடாதீங்க நிறைய பேர் ஃபோனில் தான் அலாரம் வைப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு அலாரம் கிளாக் வாங்கிக்கோங்க ஒரு இரநூறு ரூபாய்க்கே அலாரம் கிளாக் கிடைக்கும் உங்களோட முன்னேற்றத்திற்காக உங்கள் குறிக்கோள் அடையிறதுக்காக உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக ஒரு இரநூறு ரூபாய் செலவு பண்ண மாட்டிங்களா பண்ணுவீங்கல்ல அப்போ வந்து ஒரு அலாரம் கிளாக் வாங்கிக்கோங்க ஏன் ஃபோனை தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா உங்கள் ஃபோனில் ஃபேஸ்புக் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் இருக்கும் ட்விட்டர் இருக்கும் மெயில் இருக்கும் இன்னும் பல விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுலையும் நிறைய நல்ல செய்திகளும் வரும் நிறைய கெட்ட செய்திகளும் வரும் நல்ல செய்திகள் பார்க்குறது தப்பே இல்லை ஆனால் கெட்ட செய்திகள் பார்க்கும்போது உங்கள் மனசு வந்து பாதிப்படையும் விரக்தி அடையும் உங்கள் மூளை காலையில் கெட்ட செய்திகளை பார்க்கும்போது அது அந்த கெட்ட செய்திக்கு அடிமையாகும் இன்னும் நிறைய கெட்ட செய்தியை பார்க்கணும் அப்படின்னு உங்களை தூண்டிவிடும் அதனால் நீங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா அதுவும் காலங்காத்தால் தேவையா தேவையில்லை ஏன்னா காலங்காத்தால் மனம் சோர்வடையும் விரக்தி அடையும் உற்சாகம் எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிடும் எனவே முதல் ஒரு மணி நேரம் ஃபோனை தொடவே தொடாதீங்க ரெண்டாவது காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கவே படிக்காதீங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நியூஸ் பேப்பரில் தொண்ணூறு சதவீதம் கெட்ட செய்திகள் தான் இருக்கும் ஒரு அரசியல்வாதி அப்படி சொல்லிட்டாரு அதுக்கு இன்னொரு அரசியல்வாதி இப்படி சொல்கிறாரு அதுக்கு இன்னொரு அரசியல்வாதி அப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஃபுல்லாக அதில் வெறுப்பு உணர்ச்சி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தீவிரவாதி குண்டு வச்சுட்டான் அங்கே வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க இங்கே கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க கற்பழிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி செய்திகள் தான் இருக்கும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் மனசில் இருக்கிற உற்சாகத்தை கெடுத்துரும் உங்கள் மனசில் இருக்கிற அமைதியை கெடுத்துரும் இந்த மாதிரி கெட்ட செய்திகள் நிறைய காலையில் படிக்கும்போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் வரும் இந்த உலகம் கெட்டு போச்சு இந்த உலகம் பாதுகாப்பானதே இல்லை அப்படின்ற எண்ணம் வரும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு விரக்தி வரும் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு சோர்வு ஏற்படும் என்னடா இது வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ற எண்ணம் வரும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மனசு சோர்வடையும் உங்கள் மூளை சோர்வடையும் அந்த நாளே சோர்வாக முடிஞ்சிடும் உங்களோட மனசும் உங்கள் மூளையும் உங்களுக்கு வந்து உற்சாகத்தையே தராது எந்த வேலையும் செய்யவே தூண்டி விடாது அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபோன் பார்க்காதீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்காதீங்க மூணாவது காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது டிவியே போடாதீங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு பார்ப்பீங்க பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது பாதி பாட்டு இருக்கும்போது ஓ அந்த சேனலில் வேறு ஏதாவது நல்ல பாட்டு இருக்குமோ அப்படின்னு அங்கே போவீங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பாதி பாட்டு கேட்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலில் வேறு ஏதாவது நல்ல பாட்டு இருக்குமோ அப்படின்னு இங்கே வருவீங்க அப்படி ஒவ்வொரு சேனலில் இருந்தும் அங்கே இங்கேன்னு போயிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஓ இன்றைக்கி என்ன நியூஸ்ன்னு தெரிஞ்சிக்கலாமே அப்படின்னு நியூஸ் போடுவீங்க நியூஸில் பார்த்தா பிரேக்கிங் நியூஸு அதுக்கப்புறம் இந்த நியூஸ் சேனலில் எப்படி சொல்கிறான் அந்த நியூஸ் சேனலில் எப்படி சொல்லுவான்னு அங்கே போவீங்க அங்கே பார்த்தா இன்னொரு பிரேக்கிங் நியூஸு அப்படி உங்களை இந்த டிவி காலங்காத்தால் கட்டி போட்டு உக்கார வச்சிடும் இன்னொன்று பெரும்பாலும் கெட்ட செய்திகளாக இருக்கிறதுனால மனம் சோர்வடையும் உற்சாகத்தை நீங்கள் இழந்துருவீங்க அந்த நாள் முழுக்க உற்சாகம் இல்லாமல் இருப்பீங்க ஒரு சோர்வாகவே இருப்பீங்க எனவே காலையில் எழுந்தவுடனே ஃபோனை தொடக்கூடாது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடாது டிவியே போடக்கூடாது சரி இந்த மூணையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா முதல் ஒரு மணி நேரம் நாங்கள் என்ன தாங்க பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதோ சொல்கிறேன் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லுங்க உங்களோட நாள் இனிமையான நாளாக அமையட்டும் அப்படின்னு மனசார வாழ்த்துங்க உங்களோட நாள் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமையட்டும் அப்படின்னு மனசார வாழ்த்துங்க அப்படி வாழ்த்தும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் இந்த மனுஷன் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் டிவியை பார்க்காம ஃபோனை பார்க்காம நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் நேராக நம்ம கிட்ட வந்து இப்படி வாழ்த்துறாரு நம்ம மேலே தான் இவருக்கு எவ்வளோ ஒரு அன்பு எவ்வளோ ஒரு அக்கறை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் இப்படி பண்ணுறதுனால உறவுகள் மேம்படும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அன்பு பெருகும் ஒரு அன்னோன்யம் பெருகும் எனவே காலையில் எழுந்தவுடனே முதல்ல நீங்கள் இதை தான் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் உங்களுக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கும் 
அந்த லட்சியத்தை அடையிறதுக்கு பல படிகள் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணுங்க நான் நல்ல ஆங்கிலம் பேசணும் அப்படின்றது தான் உங்கள் குறிக்கோளாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காலையில் முதல் ஒரு மணி நேரம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேசி பழகலாம் விதவிதமான தலைப்புகளை நீங்கள் பேசி பழகலாம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நாளடைவில் உங்களுக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் வரும் உங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் நம்மளாலேயும் தன்னம்பிக்கையாக ஆங்கிலம் பேச முடியும் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் உங்களுக்குள்ளே வரும் அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட நீங்கள் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசலாம் தைரியமாக பேசலாம் நிம்மதியாக பேசலாம் உற்சாகமாக பேசலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாணவராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் படிக்கலாம் எப்போவுமே பறித்த 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 பரபரப்பு அப்படின்னு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அதை எக்ஸாமில் போய் எழுதுவீங்க ஆனால் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாம் முடிஞ்ச அப்புறமும் கூட நீங்கள் படித்தது உங்கள் மனசில் ஆழமாக தங்கியிருக்கும் பல வருஷம் ஆனாலும் கூட அது வந்து உங்கள் மனசை விட்டு நீங்காது உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் எனவே இப்படி படிக்கிறதுக்கான ஒரு அடித்தளத்தை நீங்கள் அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் உருவாக்கிக்கலாம் எப்படி புரிஞ்சு படிக்கிறது அப்படின்றதுல உங்கள் கவனத்தை செலுத்தலாம் அதை நீங்கள் பழகிக்கலாம் நாளடைவில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணாமல் எப்போவுமே புரிஞ்சு படிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவராக இருந்தால் உங்களுக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் லட்சியம் இருக்கும் ஒரு மேனேஜர் ஆகணும் இன்னும் பெரிய பதவிக்கு போகணும் அப்படின்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்கும் எனவே நீங்கள் வந்து ஒரு டீமை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது மேடையில் எப்படி தைரியமாக பேசுகிறது எல்லாருக்கும் புரிகிற வகையில் எப்படி வந்து நம்ம பேசுகிறது எல்லார் மனசுலேயும் எப்படி இடம் பிடிக்கிறது ஆஃபீஸில் இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் எப்படி கையாள்றது இதை பற்றியெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் முக்கியமாக உங்கள் குறிக்கோள் என்னவோ அதுக்காக என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் இந்த ஒரு மணி நேரத்தில் செய்யுங்க இந்த மாதிரி காலையில் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் குறிக்கோளை அடைவதற்கான வேலைகளை செஞ்சீங்க அப்படின்னா பல நன்மைகள் உங்களுக்கு இருக்குது முதலாவது உங்கள் குறிக்கோளை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் நிறைய பேர் புத்தாண்டு அப்போ ஒரு லட்சியம் வச்சுப்பாங்க இந்த ஆண்டுக்குள்ளே இதை நான் அடைய போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாளடைவில் அந்த குறிக்கோள் என்னன்றதே அவங்க மறந்துடுவாங்க எனவே நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இப்போ தினமும் ஒரு மணி நேரம் உங்கள் குறிக்கோளை அடைவதற்கான வேலைகளை செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்கள் குறிக்கோள் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதுவே முதல் வெற்றி தானே ரெண்டாவது தினமும் நீங்கள் இப்படி செய்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கீங்க எனவே வெகு விரைவில் உங்கள் குறிக்கோளை முழுமையாக அடைய முடியும் இப்படி நீங்கள் தினம் தினம் செய்கிறதுனால காலையில் உங்கள் மனசும் உற்சாகமாக இருக்கும் ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கும் காலையில் நீங்கள் எழுந்த உடனேயே உங்கள் மனசு உங்களை வந்து தானாகவே ஞாபகப்படுத்தும் காலையில் எழுந்தாச்சா இதை தான் நம்ம செய்யணும் இதை தான் நம்ம குறிக்கோள் அந்த குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு இதை தானே செய்யணும் அப்படின்னு உங்கள் மனசே உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கும் காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் முதல் ஒரு மணி நேரம் இப்படி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக முதல் ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் மன அமைதியோடு இருப்பீங்க உற்சாகத்தோடு இருப்பீங்க ஒரு மணி நேரத்தை நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க அதன் மூலமாக முழு நாளையும் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் உங்களோட குறிக்கோளையும் உங்களால் அடைய முடியும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்